将军。将军，怎么，我回来把你吓着了？没有，我就是太惊喜了，没想到您突然回来。您身体好些了吗？在前线犯了两次病，这养心汤不限熬就是不行。那我给您熬汤去。我看你不是惊喜，你好像是惊吓。没有，将军，夫人这段时间除了见过李少峰，并没有跟其他任何男人接触过，导致晚上睡眠不好，整夜念佛，应该是在为将军祈祷平安。将军，对不起，对不起，我还没有从失去、失去母亲的阴影里走出来。你也失去过亲人，您知道那种痛苦。人死不能复生。你娘已经去世四五个月了，你哥哥李少峰没有开导过。现在已经自顾不暇了，哪有时间看到我了？他又出什么事了？他喜欢上杜家的女儿，杜家不同意。你想让我亲自给他保媒，好让他早日完婚，为离家接续香火。将军，六国洋行有消息了吗？嗯，他们共同推举了一个人。什么人？李少峰，三项洋行特别指出，会全力以赴做李少峰的后盾。既然如此，看来我还真要见一见这个长袖善舞的大舅子了。把他叫来，让他从后门进，别让别人看见。明白。啊，这，哎呀，你们出车祸可真会找地方。这可是将军府的后门，这两天连只苍蝇都不让飞进去。赶紧收拾干净了啊！听见没有？好好好。要是敢磨洋工的话，我一人赏你们一颗子弹。是，哎，收拾收拾收拾。哎，你快呀！知知道知道。哎哎，还有这儿呢！哎，哎，嗯，你干什么？嗯，啊，你怎么扫地的？这个可是人员进出登记表，弄丢了，可是要杀头的，可不能乱翻乱动，可不敢乱动。哎，我跟你说啊，我在家里从来都不干活的，都是我老婆帮我干的。给我，哦，好好好，还给你，还有事吗？滚吧，哥，没看见有人来了。快收拾！站住！你是？我姓黎。你是黎？哦，方副官吩咐过，说您来了，直接让您去将军的书房。他是谁？他，一个司机，笨手笨脚的，撞翻了垃圾车。刚才我已经训过他了。哎。你过来，李少爷，我们还是赶紧进去吧。将军等着你呢，可千万别耽误了将军的正事儿。请。哎，别磨蹭。哎，好嘞，好嘞。吃人的嘴软，拿人的手短，三百万不是个小数。你要的条件，我不可能答应。将军不想收外国人的钱，是不是又想让华商来承担军饷？想要开发京邦街码头，都得交一笔保证金，无论华商还是洋商，都不能例外
，他们杜家仗着在上海根基深厚，一边抵制将军您发的公债，一边又在暗地里源源不断的给孙文送钱。你说他们私通革命党，有证据吗？无风不起浪。虽然现在证据不足，但总要给他们点威慑吧，让他们收敛一点。你到底想说什么，将军？其实我只是有点私心，我想，请您成全我和杜若欢的亲事。这个杜若欢真的长得花容月貌吗？让你这么费心费力？她是不是花容月貌不重要。重要的是，必须让杜瑞达知道，将军您说一不二，无论是保媒还是交保证金，将军您说的话都不容半点含糊。<笑>用一场逼婚震慑杜瑞达，这种主意也就你这种人想得出来。<笑>这不是将军您想要的吗？我只不过是想将军所想，及将军所急。是该让杜家出来，给这场战争买单了。沈志佩昨天晚上才回到上海，今天一大早让我们把公债和保证金全部都得交上，才让我们参加京邦街码头最后一轮竞标。老爷，老爷，李少峰带着一队当兵的，到咱们家来提亲来了，说是沈将军报的大霉。什么沈将军报的大霉？这哪里是来提亲呢？分明是威胁。我就不把女儿嫁给他，我看他能怎么样。这是沈将军的亲笔信，希望杜老爷能领会上海王的意思，不要让大家为难。哪里哪里，应该是我杜瑞达说荣幸之至才对。不过小女若欢，自小流离失所，没有受过好教育，不懂得礼节，她的这些底细，你应该很清楚。李少爷，你可是音乐奇才。我是觉得，小女配不上你。沈将军决定要保的媒，成也得成，不成，也得成。公公说话客气点，毕竟我们是亲戚，不要太过分了。今天要是敢坏我的大事，你我姐弟恩断义绝。你，你怎么闭嘴？哎哎哎！大少奶奶，杜老爷，我等你的回复，除非你答应亲事，否则从现在开始。杜家谁也不准出门。把电话线给我拔了。是。是。若欢，开门是我。我听说少峰来提亲了。他是来提亲了，可也带了一队士兵威逼杜家。他说。如果我们不答应婚事，杜家一个人都不能走出去。怎么会这样啊？他接近你另有目的，他想利用你们的婚事来掌控整个杜家。父亲和允堂已经做好了以命相拼的准备。不会的，少峰不会干出这样的事儿。
，若欢，我相信，无论你是有多爱黎少峰，也会分清善恶是非的，对不对？若欢，爱上一个人没有对错之分，嫁与不嫁由你自己决定。但为了你父亲和你二哥的性命，务必慎重。你想要我怎么样？站住！站住！站住！你为什么要阻拦若欢嫁给我？是我没有权，还是没有势，还是配不上你们这个华商商会会长的门第？因为你的人品太差劲了，凭什么要我把那么宝贵的妹妹嫁给你啊？如果我今天在这里开枪，那是你杜云堂没给自己留后路。既然你那么讨厌我们杜家，为什么还要跟我们结亲？啊，李少峰，你来求婚是假，利用婚事掌控杜家才是真的，是不是？我现在什么都不想跟你说，你妹妹我娶定了。我不答应，你只是个末流商人，只要价格合适了，你什么都可以卖出去。你为了巴结沈之佩，把你亲妹妹都已经卖出去了，我怕将来你再把我这个亲爱的妹妹也卖出去了怎么办呀、啊？杜永成，我受够你了！怎么，你受不了啊？有种拿出你的真本事来，跟我竞争。休想靠攀亲走心计！别以为我不敢杀你。黎公子，带枪求亲，我可是第一次见，也不怕人笑黎家不懂规矩。堂堂将军的大舅子，总得为将军留些脸面吧。杜会长，我从来都没有听说过，一个大家族谈婚论嫁，还要听一个当儿媳妇的在这里废话。都说杜家家规森严，看来不过如此。李少峰，不许你对我的妻子指手画脚。李少爷，你有所不知，玉婉，除了是我们家的儿媳妇之外。他还是我们杜氏集团里面的董事。自从玉婉嫁到我们家之后，他不仅帮我改变了家里面的我痛恨的陈规陋习，还教会了他们豁达、体谅、宽容，而且他不计得失的关爱若欢。咱们家里面的所有人。都知道他是真心真意，为了这个家好，所以玉婉绝对可以代表若欢，代表我们杜家，在这里说话。平时，玉婉对若欢帮助是最大的，所以今天的事儿，玉婉的主意非常重要。玉婉，说吧。黎公子此番大动干戈。为的是人还是钱？大家心知肚明，别逼我说出来丢黎公子的脸。随便你怎么说好了。杜家什么时候交出若欢？若欢不是商品，她是杜家尊贵的大小姐。不管遇到什么危难，我们杜家上上下下每一个人，都不会为了保全自己的性命而抛弃若欢。因为我们是一家人，是骨肉至亲。说得好，正所谓血浓于水，我杜瑞达这个家绝不出卖女儿。杜家人不怕你的子弹，但尊重若欢，为自己爱情做主的权利。只要他说愿意嫁给你，杜家立刻抬手放行。
求婚，愿意嫁给我吗？你们都看到了，是若欢。自己愿意嫁给我的。既然若欢自己愿意，那我们杜家也不会不近人情的。就是啊。不过若欢是杜家的女儿，许三没六聘，让全上海滩看着她堂堂正正的出嫁。若欢。你告诉他们，你现在马上就要跟我走。若欢，爸爸妈妈苦等了你十几年呢，你才刚回家呀！我不会让你没名没分的离开我们杜家大门。若欢啊，娘这一辈子就希望你能够坐着花轿出家。若欢。还记得我对你说过的吗？你要和他平等相爱，只有获得他的尊重，才能让爱长久。少峰，你真的爱我吗？那你先向我的家人道歉，再跟他们求婚，好不好？我求你了。你怎么回事？是不是被童一文洗了脑了？我等你登门求婚，已经三个月了，等得我心都碎了。可你知道吗？我等我的亲生父母来找我，不止三个月，是整整十七年。我今天终于知道了。我的家人不惜性命来保护我。如果你真的爱我，就让这些当兵的走了，好不好？好好的向我爸爸妈妈、哥哥嫂嫂先道歉，再求婚。我求求你了，好不好？好，我向你父亲道歉。退下。杜老爷，请你将若欢嫁给我。你的道歉还算有诚意，不过杜家需要你更多的诚意。你们要的，我一样都不会少。我明天就会上门来娶杜若欢。老爷。我看他还算有诚意，就这么办吧。玉婉，那就照着办吧。若欢，你要乖乖的等我，嗯，知道吗？嗯、最好不要耍花样。沈将军的脾气说一不二，你们得罪不起。老爷，老爷，你怎么了？父亲，您先别生气。我之所以答应黎少峰，是有原因的。我不是生你的气，除了允堂玉婉，其他人都退下去。走走走，快，都退下去！哎呀，快走！你们两个跟我来。这是我父亲，杜老爷您好，你好你好，杜先生您好，你好，父亲，嗯，这位就是我跟您说过的，明天代替若欢去见沈之佩的柳岩师傅
，这就是你说的扭转乾坤的大人物、啊。对，我之前跟沈之佩是有些瓜葛，你们放心，他不会杀我的。柳师傅，非常感谢你帮助小女躲过这次强权逼婚，您的深恩厚德，莫齿难忘。进到房间，先休息一下。这边请。你们真的把沈之佩想得太简单了。这个李代逃向的局，真的没有一点凶险吗？万一他真的发现若欢不见了，要杀人怎么办呢？可我不能看着杜家两个最重要的男人被那些官兵拿着枪威胁呀、啊。哪怕有一线生机，我也要争取。你的意思是说？你会不顾一切的去救你的丈夫？当然。爸，你也听到了，玉婉救你，纯粹是因为爱屋及乌。你记得要把这份恩情记在我头上啊！嗯。喂，有你这么说话的吗？我先救父亲，再救若欢，你呀，最后一个。撒谎，这个事情啊，唯一的好处就是能让你们夫妻和好如初。别以为你们之前较劲冷战，我不知道，你母亲也知道。允堂，以后别犯错。如果你再犯错，玉婉她放过你，我也不放过你。哼。这个小木偶对你很重要吗？他是我乡下养母亲手为我做的，陪了我好多年。他是唯一一个好好听我说话的人。若欢，以后我来做听你说话的人，好不好？二嫂，之前我拼命的跟大家作对，你是不是很生气啊？我不会。我只会替母亲羞愧，更想替母亲向你道歉。是这个大将刚害了你，你没有权利选择自己出身的背景，只能用任性来博取大家的关注。你渴望亲情，更渴望一个家，这不是你的错。每次我看你处处带着这个小布偶。就会想到允堂，就会更加心疼你。二哥也有这个吗？那是允堂小时候唯一的知心伙伴。这个家太缺少亲情了，冰冷的，让人浑身发抖。那你为什么还不离开这里呢？因为我相信杜家并不是一盘散沙。总会有那么一天，大家会一起站出来与杜家同进退。哎呀，到时候可别忘了我杜若欢，我也会永远站在杜家这边的。若欢，我担心林少峰会改变你，你的人生要靠自己把握。我们都希望看到你长大，希望你能找到一个真心疼你、爱你、和你有共同语言的人。可是我担心。你不了解黎少峰，他并不是你要找的人，他会让你一生都活在痛苦当中。他，他说过会一辈子都对我好的。那他关心你的所思所想吗？没有。可是我爱他，我真的爱他。如欢，爱情是需要两个人共同付出的。你自己唱独角戏，又怎么能撑得了一辈子？更何况他此次另有目的。我担心他接下来还会威胁杜家。
婚姻不是两个人的事，是两个家庭的事。你赔进去的，不仅仅是你自己的自尊，还有所有爱你的人的幸福。二嫂，我我害怕。若欢，二嫂，当年就是任性，结果害得我额娘。为了维护我的名誉，当众自尽。我额娘的血就溅在我的心口上，这是我一生一世都无法忘记的痛。二嫂不能让你再走我的弯路了。二嫂，我认为你最坚强，什么事都难不倒你。没想到你心里这么苦。若欢，二嫂有个想法，希望你能躲个一年半载再回上海，好不好？一年？那少峰爱上别的女人，那我怎么办啊？如果你们真心相爱，就能经受住这种考验。若欢，你二哥会安排你去香港读书，学音乐，学经济，让你能够与林少峰平等相爱，让你不再因出身自卑，也更能看透他在想什么，好不好？阿嫂，你们对我可好了，我现在觉得。你就像我的亲姐姐，哼，谢谢你。